gabi po sa inyong lahat. Ito po ang ating mensahe para sa ating believers meeting. And as we proceed, let's begin with a declaration now. Everybody read together. I declare God's incredible blessings, abundant provisions, and divine help over my life. I will see an explosion of God's favor and goodness, a supernatural increase and promotion. I will experience in every aspect of my life the surpassing greatness of God's favor. I will enjoy a deeper level of spiritual relationship with my God as I constantly grow in the grace and knowledge of Jesus Christ, my Lord and my Savior. I declare God's wisdom and guidance, direction and protection in my daily life. I am full of God's grace and anointing of the Spirit to live according to His plan. I will obey God's call for my life and fulfill my God-given purpose and destiny. As I experience God's abundance and prosperity, I will remain faithful, devoted, and dedicated to Him in worship, prayer, and being a channel of His love to others. Amen. Move on to maturity. Bakit po ito ang tema natin sapagkat hindi po tayo tumitigil sa paglago. We are being changed from one glory to another. Tayo po'y binabago ng Panginoon mula sa isang antas ng kalwalatian at hanggang sa susunod na antas ng kalwalatian. Ibig sabihin, ang inumpisahan natin ay hindi nananatili sa umpisa lamang. Tayo po ay nagpapatuloy sa paglago. And the, the, the issue now is na no longer being simply saved. Na hindi lamang tayo naligtas, kundi tayo po ay lumalago sa kaligtasan Lumalago sa panampalataya, lumalago sa ating relasyon sa Panginoon. Therefore, tonight, let me just share to you, grow in God's abundant grace. Tayo po'y lumago sa masaganang biyaya ng Diyos. Napakasagana po ng biyaya ng Diyos na tayo tinanggap niya, niyakap niya, iniligtas niya, kahit na di tayo karapat-dapat. Sa gitna ng ating kasalanan, sa gitna ng ating mga kakulangan, sa gitna ng ating paglayo sa Panginoon, ang biyaya niya ang patuloy na humahabol sa atin. Ang biyaya niya ang siyang nagbukas ng kalangitan upang ipigay niya sa atin ang kanyang buktong na anak upang mamatay sa krus, upang tayo iligtas at tubusin sa ating kasalanan. Wala po tayong maipagmamalaki sa ating kaligtasan sapagkat ito po'y sa biyaya ng Diyos. Undeserved favor. Ito po'y pabor ng Diyos na ipinagkalob sa atin sa pamagitan ni Kristo. Kung sa panampalataya at sa biyaya tayo po'y naligtas, dapat po lumago tayo sa kaalaman, lumago tayo sa kaunawaan ng biyaya ng Diyos. Why is it so abundant? Because it speaks of God Himself as the source. Kung ang Diyos po ay pinagmumula ng biyaya, hindi po ito mauubos. Tulad po ang, ang ilustrasyon po po ng biyaya ng Diyos, masaka ng biyaya ng Diyos, ay tulad ng alon sa dagat. Anumang oras, anumang panahon, hindi po ito nauubos, hindi po ito natatapos, ito ay nagpapatuloy sa pag-agos uh, yung pong flow mula sa dagat patungo sa lupa, mula sa lupa, babalik sa dagat. Araw-araw, oras-oras, hindi po ito nagwawakas. Gayun din po ang biyaya ng Diyos. Biyaya ang nagligtas sa atin. Masaganang biyaya rin ang tatangkilik sa ating buhay spiritual. Subalit, tayo na tumanggap ng biyaya, dapat din po tayong lumago sa ating pagkaalam, pagkakilala, sa ating kaalaman, kaunawaan ng biyayang masagana na ating natanggap. In that way, the more we know about the grace of God, the more we understand about the grace of God, the more we are able to use it, the more na tayo po ilalakad sa biyaya niya tungo sa pagtatagumpay. Let's begin with John 17. For the law was given through Moses, but grace, the unmerited, 
or unearned, undeserved favor of God, His unfailing love and faithfulness came through Jesus Christ. For the law was given through Moses. Ang kautusan ay binigay ng Diyos kay Moises. Subalit ang biyaya ay dumating sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus. Ang batas o kautusan, ito po'y nagbibigay sa atin ng rules. Rules and regulations. But the grace of God brings us to a relationship with God. Sapagat ito po'y isang bagay o isang katotohanan galing sa Diyos na hindi natin pepeding pagsikapan, hindi natin pepeding gawin ayon sa ating kalakasan o ayon sa ating kakayanan. Ito po ay nagmumula sa Panginoon. At ito ay dumating sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus. That's why law, the law, yung pong kautosan, has something to do with the rules. The grace of God has something to do with our relationship with Jesus. The law looks at us in terms of performance. The grace of God allows us to have a personal relationship with God. Hindi na po ito batay sa performance natin, kundi ito ay nababatay sa personal na relasyon natin sa Panginoon. That's why hindi po natin mayaalis ang biyaya ng Diyos sa ating pakikipag-ugnay o sa ating relasyon sa Panginoong Isa Kristo. From the start, tinanggap natin si Jesus, nanalig tayo sa Kanya, tinanggap natin ang biyaya niya na siyang magliligtas, na siyang nagpapatawad, na siyang naglilinis sa atin sa lahat ng kalikuan, sapagkat sa totoo lang, sa ganang ating sariling kalagayan, hindi po tayo karapat dapat. Kaya inilakat niya at inilapat niya ang biyaya niya kay Kristo o sa pamagitan ng ating panampalataya kay Kristo. Sa gayon, matanggap din natin ang kapatawaran, ang kaligtasan na nagmumula sa Kanya. Backtrack po tayo in verse, 17, uh, verse 16. For out of His fullness, the superabundance of His grace and truth, we have all received grace upon grace, spiritual blessing upon spiritual blessing, favor upon favor, and gift hip upon gift. For out of His fullness, the superabundance of His grace and truth, we have all received. Natanggap natin, nung tayo nanalig sa Panginoon, natanggap natin ang biyaya ng Diyos. The superabundance of His grace and truth. Natanggap natin si Jesus, kasama po ng pagtanggap natin kay Jesus ay ang biyaya at sinunan pa ng patuloy na biyaya. And, and sabi po sa Amplified, it is a spiritual blessing upon spiritual blessing. Which means, hindi po nauubos anumang biyaya ang natanggap natin kahapon, ito rin ang biyaya ng Diyos na nagpapatuloy na dumadaloy sa atin. Sapagkat sa biyaya lamang natin, o sa biyaya lamang ng Diyos, tayo makapamumuhay ng may kaluguran sa Kanya. Sa ka, biyaya lamang ng Diyos, magagampanan natin ating tungkulin sa Kanya. Sa biyaya rin lamang ng Diyos na tayo po ay magiging katanggap-tanggap sa Kanya. Now, 2 Peter 3, 17, 18 Be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position. But grow spiritually mature in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. See, the end goal, the ultimate purpose ng Panginoon ay sa buhay po natin. Siya po ang malugod. Siya ang tumanggap ng lahat ng kalunatian noon, ngayon, at magpakailanman. Subalit alam ng Diyos na sa ganang sarili nating kakayanan, katalinuhan, hindi po natin kayang gawin ito. Kaya nga, ang sabi ipinagkalob niya sa atin ang kanyang biyaya, subalit sa bahagi natin dapat po tayong lumago sa biyaya na ating natanggap. Dalawang bagay po, but grow in the grace and knowledge of our Jesus Christ. Tayo po ay lalago sa biyaya 
at sa pagkakilala sa Kanya. Dalawang aspeto po. Hindi po natin pwedeng ihiwalay ang knowledge sa paglago natin sa biyaya ng Diyos. So, sabi po niya ni, ni Pedro sa mga mana ng palataya na kanyang sinulatan, Be on your guard so that you will not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position. See, it gives us the idea ng kahalagahan ng paglago po nila because their secure position is in the grace of God. Their secure position is in the relationship with God na kahit may dumating sa iglesia na nangangaral ng hindi ayon sa katotohanan ng mabuting balita, na hindi ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos, hindi sila matitinan. Subalit sa halip, ang paghahanda po nila, sila ay dapat na lumago sa biyaya at sa kaalaman patungkol sa ating Panginoon at kapagligtas na sa Yesu Cristo. At habang lumalago po tayo, lalo namang ang buhay natin ay nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. First point po natin that we need to understand why do we need to grow in the grace of God, in the abundant grace of God? Because grace is your key to your eternal security. Kung meron po tayong katiyakan na tayo ay may buhay na walang hanggan, hindi lamang dito sa lupa, kundi hanggang sa langit, ito po ay sa pamagitan ng biyayang ng Diyos. Ephesians 2.89 For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ang pundasyon po ng ating kaligtasan ay sa biyaya lamang. Wala po tayong may pagmamalaki, hindi pwede sa ating sariling gawa, hindi rin pwede na sariling sikap natin tayo magkakaroon ng kaligtasan. Ang kaligtasan natin ay mula sa Diyos, ipinagkalaw sa atin. Ang ating responsibilidad ay tumanggap sa biyaya niya kay Kristo Jesus at manalig sa Kanya. Doon po tayo at doon natin nararanasan ang kaligtasan o kapuspusan ng kaligtasan ng Diyos. The moment we receive the grace of God in Jesus Christ, The Holy Spirit gives us the assurance. Nagbibigay po ng katiyakan sa ating puso ang banal na spirito. Pinagtitibay niya sa atin na kung tayo ay naligtas sa biyaya ni Kristo, ang biyaya rin ni Kristo ang magpapatibay sa atin, magbibigay sa atin ng katiyakan na tayo po ang binigay niyang kaligtasan sa atin ay totoo at ito'y magpawalang hanggan. Number two reason why we should grow in the abundant grace of God because grace is the key to your sufficiency. Aminin natin na sa ating sarili, marami po tayong kainaan, marami tayong kapulangan, marami tayong di magagawa, lalo na sa mga bagay na spiritual. Sa spiritual, ito po ay domain ng Diyos. Ito po ay teritoryo ng Diyos. Sapagat siya ay spirito. Tayo po sa physical maaring may galing tayong maipapahayag. Pero ganun pa man, tayong mga tao na nasa laman na tugo, hindi po natin kayang saklawan, panindigan, at pangawakan ang mga bagay na spiritual maliban ng biyaya ng Diyos ay natanggap natin. But He has said to me, 2 Corinthians 12.9, My grace is sufficient for you. My loving kindness and my mercy are more than enough, always available, regardless of the situation. Ang biyaya po, ito ay pumupuno sa anumang kulang sa atin. Ito ay pumupuno sa anumang limitasyon natin. Nag-aalis ng mga kahadlangan na hindi natin kayang gawin sa natural, tayo ay dinadala ng biyaya ng Diyos upang makalakad sa supernatural. Hindi natin kayang gawin ang lahat ng bagay dahil mayroon po tayong angking kahinaan pero ang biyaya ng Diyos ang ating kasapatan. See, in all our limitations, in all our weaknesses, the grace of God becomes our sufficiency. Sufficient for us to be able to walk through this life by faith, 
sufficient if we sapat upang maipamuhay natin ang buhay na ipinagkalo sa atin ng Diyos na may kaluguran sa Panginoon. You see, it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. God gives you both the will and the ability. At yung abilidad na binibigay ng Diyos sa atin, ito po yung biyaya niya na sumasagana sa atin habang tayo lumalago sa pagkakilala sa Panginoon. Habang tayo ay nagpapasakop sa Kanya, lumalago naman, sumasagana ang biyaya ng Diyos. When He gives us grace, grace has the capacity and he, it has the power to multiply, to overcome whatever weakness na meron po tayo. The grace of God is able to overcome ano man ang limitations po natin. That's why when we grow in the grace of God, dapat po lalo rin tayong lumalago sa katotohanan na sapat ang biyaya ng Diyos para sa atin upang masunod natin ang kanyang mga salita, upang tayo ay madaling sumunod sa kanya at magampanan natin ang, kanyang, ang ating tungkulin sa kanya, maging ang layunin at plano at kalooban niya, ito po ang matutupad sa atin. Remember our declaration that we declare that we will fulfill our destiny, that we will live out our God-given purpose, It's all because of the grace of God. We have that declaration. Dahil alam natin that the grace of God backs us up. The grace of God supports us, encourages us. The grace of God empowers us to do the perfect will of God. So kung meron pong kasapatan sa atin, pupunta tayo ngayon sa biyayan ng Diyos. Wala tayong pwedeng may pagmalaki sa ating buhay kundi ang biyaya lamang ng Diyos. Number three, grace is a key to your victory. James 4.6 But He gives us more and more grace through the power of the Holy Spirit to defy sin and live an obedient life that reflects both our faith and our gratitude for our salvation. Salvation na natanggap natin sa Panginoon, yung pong kaligtasan na natanggap natin sa Panginoon, ito po ay napapaloob sa buhay natin. Ito po ay napapaloob sa isang buhay na ganap at kasesya. Dahil ito po'y buhay, dapat po ito'y ipinamumuhay natin. Pero kung sa ganang sarili lamang natin, hindi po natin kayang ipamuhay ang buhay na ganap at kasesya na nagmumula sa Panginoon. That's why He gives us more and more grace. The greater the challenges, the greater the obstacles, the greater the limitations, the greater the grace that He gives us. He gives us more grace. Merong problema? More grace. Merong mga pagsubok? There is more grace. That's why, ano po ang implication nito? We don't have any excuse not to experience victory. Why? Because grace is sufficient. Grace leads us to victory. And the grace of God, ito po'y lalong sumasagana habang tinatanggap natin ito, habang lumalabo tayo sa biyaya, lalo namang sumasagana ito sa ating buhay. At ito ay sa pamagitan ng banana spirito. You see, we are not alone in living this Uh, our faith, our faith life. Hindi po tayo mag-isa. Naandyan ang biyaya ng Diyos, naandyan ang pagkilos ng banal ng Spirito upang mapaglabanan natin ang anumang kasalanan at upang tayo po ay makapamuhay na masunurin sa kalooban at plano ng Panginoon sa ating buhay. See, grace is a key to your faith. Let's review. Grace is a key to your eternal security. Sa kaligtasan po natin, grace is the key in our sufficiency to overcome our weakness and limitations. Grace is the key. He gives us grace that is sufficient for our weaknesses, for our failures. And third, grace is the key to your victory. We cannot uh, fail because of the grace of God. Should we fail, it's not because hindi po tayo o hindi ito dahil pinabayaan tayo ng Diyos. If there is a failure, it's because we did not appropriate 
hindi natin inangkin, ipinabuhay ang sapat na biyaya ng Diyos. Sapagkat, He gives present tense po yun, continuing present. Ibig sabihin, every time we have a struggle, every time we have a problem, every time we have a challenge sa buhay po natin, He gives. He gives today, He gives tomorrow, He gives in the days ahead. He gives more and more and more grace. Sabihin mo sa katabi mo, God gives you more and more and more grace. Amen. What are the enemies of grace? The enemy of grace is the boast of the self-made man. Yung pagyayabang natin na sa ating sarili, kaya natin to. Na ako ay nagtagumpay dahil sa sarili mong lakas. Na ako ay yumama dahil sa aking sariling pagsisikap. It's a boast of the self-made man. That is a, I would say, ito po'y spirito na galing sa diablo. Ito po'y spirito na galing sa mundo na lumalaban o taliwas sa kalooban ng Diyos at sa spirito ng Diyos na kanyang ipinahayag ang kanyang plano sa atin sa pamagitan ng salita ng Diyos. The boast of the self-made man. Ito po yung self-righteousness. Ano sinasabi ng taong mayaba? Nang sabi niya, I don't need God for my salvation. Hindi ko kailangan ang, ang, ang Diyos sa aking kaligtasan. Kaya kong gumawa ng mga mabubuting bagay, mabubuting gawa, sapagat uh, sa kanilang paniniwala, ang mabubuting gawa, ang daan upang sila ay kaguguran ng Diyos at makompensate kung merong masama Iko-compensate po nila iyon ng mabuting gawa. That's what they think. And what do you call that? Ang tawag po ron is self-righteousness. Nananangan sa sariling gawa upang maranasan nila ang kaligtasan. At ito po ay kaaway ng biyaya ng Diyos. Another thing is self-confidence. Sinasabi po ng taong puro po ito parang mayabang lahat eh. Self-confidence, I am better off even without God helping me. Kaya ko to. Kahit hindi ako tulungan, kaya ko to. Matatag ako, mahusay ako, matalino ako. Hindi ko kailangan ng Diyos. Sa sarili kong pagsisikap, sa sarili kong pagtitiwala, kaya ko ito. We remember, the Word of God which says, You trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Self-confidence eliminates God from the picture. Dinidilit po ang presensya ng Diyos, ang kanyang biyaya sa buhay ng isang tao na punong-puno ng self-confidence o yung kumpiyansa sa sarili. And the third is self-exaltation. Ang itinataas niya ay ang kanyang sarili na para bagang walang ginawang tulong ang Diyos sa kanyang buhay. Itinataas niya at inaangat niya ang kanyang sariling bangko na hindi niya alam na ang bangko niya ay putol ang paa. Sinasabi po ng tao na itinataas ang sarili, I am really good. Di po ba't kung magkaminsan, pag may nagawa ang isang tao, sinasaya niya, ang galing ko talaga. Mahusay ako. And then, other people, people will affirm yung pong ginawa. Alam mo, mahusay ka. Mag magaling ka talaga. Then, he would say, yes, ang husay ko, I am really good. I did it my way. Ito po yung hindi tayo lalago sa biyayan ng Diyos. Now, let me ask you this question. Possibly po ba na sa mga bagay na ito, the bows of the self-made man, possibly ba na ito ay mangyari sa mga mano ng palatayan ni Kristo? Pwede po. Hanggat tayo nasa laman at hindi tayo gaano tumitibay, lumalago, umuuga sa pagkakilala sa Panginoon, sa biyaya ng Diyos na ating natanggap, kulang tayo sa kaalaman, kulang sa pagkilala, kulang sa kaunawaan ng salita ng Diyos. Pwede po, that in one way or another, 
magiging tayong self-righteous, self-confident, at ine-exalt natin yung ating sarili. Nasasabihin natin sa bandang kulit, ang galing ko, ang husay ko talaga. Amen? So sana, dalangin ko po, lumago pa tayo sa biyaya ng Diyos. Lalo tayong uh, magpakatibay sa biyaya ng Diyos. Upang wala na pong buwang ang mga bagay na ito sa ating puso. Tingnan po natin ang example nitong enemies, enemy of grace. Tingnan po natin. Mark 2, 16, uh, verse 16 lamang po yan. Why does he eat with tax collectors and sinners? O 16, 17. When Jesus heard this, he told them, healthy people don't need a doctor. Sick people do. I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners. See, there's a contrast. Hindi po lahat ng makasalanan ay alam nilang makasalanan sila. Hindi rin alam ng mga uh, ng mga tao na sila ay matuwid. Nangakala nila, matuwid talaga sila. I have come not or to call the, not those who think they are righteous. Kapag sa puso ng tao, alam niya na siya po'y matuwid na. Hindi na niya kailangan ng Diyos. Hindi na siya dudulog sa Diyos. So, balit kapag alam mo kung anong pinagmulan mo, anong kahinaan mo, anong kakulangan mo, ito po ay dapat magbigay sa atin ng motivasyon na lalapit tayo sa pangyayon. Si grace and truth came through Jesus Christ. Ang biyaya po ng ating kapatawaran, kaligtasan, ay sa pamagitan lamang ng Jesus. Ang self-righteous, sila po'y hindi lalapit sa Panginoon sapagkat ang alam nila, sila'y matuwid na. Pero ang mga kumikilala na sila po ay makasalanan, kailangan nila ang Panginoon sa kanilang buhay, sila po ang lalapit sa Kanya. Ito po yung konteksto ng pagdating ng Panginoong Yesus na siya'y naparito, hindi sa mga matuwid, kundi sa mga kumikilala, alam nila na may, meron silang pagkukulang at kailangan nila ang Diyos. Amen. Let's talk about Revelation 3.17. This is about the Laodicean Church. Revelation chapter 3, verse 17. You say, I am rich. I have everything I want. I don't need a thing. And you don't realize that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. Puto tayo, sabi po rito, I am rich. I have everything I want. I don't need a thing. Mayaman ako. Hindi ko na kailangan pa ang anumang bagay. Lahat ng kailangan ko natutugunan. Ano pong sinasabi sa unang bahagi nito? Sinasabi ng mga uh, ng iglesia sa, sa, sa Laodicea na kung saan sila po ay oo, maaaring galing sila sa hirap pero ngayon ay umama na sila ang kinikilala nila ang kanilang kayamanan ang pinaka uh, palatandaan ng kanilang pagiging pinagpaalaraw ng Diyos. At dahil dito, ang pagtitiwala nila ay nawala na sa Diyos kundi naroon na sa kanilang kas kayamanan o karangyaan. I have everything I want. Look at this. I am rich. I want. I don't need a thing. Nasa ano po ang Diyos? You know what, mga kapatid? We may have a good start. We may start well. We may do well at the beginning. Pero in the process, as the Lord will prosper us, Notice here, the key, yung susi po o naging dahilan na sila ay unti-unting nalayo sa Panginoon ay ang kanilang kayamanan. When you are overwhelmed with wealth, when you are overwhelmed and impressed with riches, and you begin to trust in the money in your pocket, when you begin to trust in the resources that you have earned through the years, 
doon ako unti-unti nawawala na ang biyaya ng Diyos. Nawawala na po ang pagtitiwala natin sa Diyos at ito'y natutuon sa ating sarili. Mag-ingat po tayo. Alam natin na sa biyaya ng Diyos, because of the grace of God, we will receive blessing after blessing, favor after favor. God will make us rich in Christ. At hindi lamang ito sa spiritual, ito po'y mahayag din sa physical o sa financial o sa natural. When that happens, kailangan po dapat lumalaburin tayo sa biyaya niya upang hindi tayo makalimot na anuman ang tagumpay natin, anuman ang kayamanang naipundar natin, ito po ay dahil sa Panginoon. Kung wala ang biyaya ng Diyos na nagbibigay sa atin ng blessing after blessing, favor after favor, hindi po natin kayang maipunda o hindi po natin kayang matamasa ang anumang yaman sa ating buhay. And you don't realize, that's the problem. Kapag ang kayamanan po ay hindi na nailagay sa bulsa, ito ay nailagay na sa puso, ang anumang karangyaan nailagay na sa ulo, doon po tayo yumanyabang. At dahil mayabang na, hindi na natin naiisip kung ano ang tama at mali. Kung nasaan tayo nakatayo sa ating relasyon sa Panginoon. That's why, ngayon pa lamang, ito po yung punto ko na dapat tayong lumago sa biyaya ng Diyos at sa pagkakilala sa Kanya upang hindi natin siya ipagpalit sa anumang bagay na maaring matamasa natin dahil sa ating relasyon kay Kristo. And you don't realize that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. Another thing, dito po sa verse 18 ng Revelation chapter 3, because they did not realize, hindi po nila naisip o naunawaan ang kanilang tunay na kalagayan, that they were, sabi po, they were wretched, miserable, poor, blind, and naked. Nagbigay po ng mong kahay ang Panginoon. I counsel you to buy from me gold refined in the fire so you can become rich and white clothes to wear righteousness so you can cover your shameful nakedness and salve to put on your eyes so you can see. Ito po ang tatlong bagay na ito ay produkto raw ito ng Uh, mga taga Laodicea gold white clothes clothing wool at yung pong eye saw yung gamot sa mata ito raw po ay mga produkto na uh, nakaunlad sa mga bu sa buhay ng mga mananampalataya sa Laodicea kaya naman kung ano man yung pagunlad po nila sa buhay ito po yung pinanghawakan nila na naichipwera ni nila ang presensya ng Diyos. Na para bagang umulad sila sa sarili lamang nilang pagsisikap at hindi ito sa anumang tulong, gabay at biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. Therefore God gave them a counsel, advice. I counsel you to buy me gold refined in the fire. Ano pong sinasabi rito? The gold in 1 Peter 1.7 The way to move to koy sa panampalataya that is tested by fire. Ano pong ibig sabihin? Sa halip na magtiwala kayo sa ginto, magtiwala kayo at ang kininyo at lumago kayo sa panampalataya sa Diyos na tunay na magpapayaman sa inyo. Hindi ang ginto ang, magig, ang dahilan ng inyong paglago at pagunlad sa buhay kundi dahil sa inyong pananampalataya, kayo ay umunlad. It's only by faith that God was able to work in them, gave them wisdom, na sila po ay umangat ang kanilang pamumuhay. So you can become rich and white clothes to wear. Tumutukoy po ito sa righteousness, na kahit gaano karangya ang kanilang damit, ang tunay na damit nila na siyang magbibigay ng kaluguran sa harapan ng Diyos ay hindi ang damit na natural o physical 
kundi ang katwiran na ipinagkakaloob ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Yesus. At kaya hindi naman, sila po'y nabulag sa katotohanan sa realidad na sa kanilang sarili wala silang magagawa. Nabulag sila sa realidad na kailangan nila ang Diyos. Dahil pong ito ay solusyon nung sila ay tumalikod o iniiwan nila ang biyaya ng Diyos at unti-unti nang nagtiwala sa sarili. Sa ating buhay, hindi po mabilis, it's not an overnight thing that you fall out of grace. Bawat araw, kapag tayo nakakalimot, unti-unti inilalayo tayo sa biyaya ng Diyos. Tingnan po natin ang talatang ito sa Tagalog. Sabi po, kaya nga, ipinapayo kung bumili kayo sa akin, bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Hindi porke may ginto sila, tunay na mayaman sila. Sa biyaya lamang po ng Diyos, doon natin mararanasan ang tunay na pagiging mayaman. Dito po nagkakaiba tayo in terms of the concept of, of prosperity. Prosperity is spiritual in nature. Prosperity is a gift of God. Hindi po yan dahil marami tayong pera, tayo po ay tunay na prosperous o tayo ay tunay na mayaman. Ang tunay na mayaman, si Kristo ang kinikilala ang Panginoon ng kanyang buhay at ang biyaya ng Diyos ang pinatanggap niya upang maipamuhay niya ang kanyang buhay ayon sa kasaganaan, sa biyaya ng pagpapala ng Diyos. Ikaw ay magiging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ang puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakakahiya mong kamaran. Kasi hindi po pisikal at panlabas ang tinutukoy dito kundi ang panloob na kondisyon ng kanilang buhay. Bumili ka rin sa akin ang gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. May pera, hindi ibig sabihin mayaman. May damit, hindi ibig sabihin hindi ka hubad. Pwede pong may pera, pero salat. Pwede may damit, pero hubad sa spiritual. Pwede pong nakakakita, may mata, pero pula. Ito po ang kalagayan ng mga taga-Laodicea. At dahil dito, sila po ay nalayo sa biyaya ng Diyos. Nalayo ang pagtitiwala nila sa Panginoon. Revelation 3.20 na. You see, dahil po sa biyaya ng Diyos, sa anumang kahinaan natin, tatanggapin pa rin tayo. Tayo ay uh, magiging uh, bibigyan pa rin ng pagkakataon na maranasan natin ang kanyang pagkilo sa ating buhay. Revelation 3.20 na, Look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will share a meal together as friends. Talking about restoration. Look, I stand at the door and knock. For all those times na tayo po'y nagtiwala sa sarili, sa mga panahon na tayo po'y nagyabang, I did it my way. Always, the Lord is standing at the door and He keeps on knocking at the door of your heart. Hindi po nagmamaliw ang pag-ibig ng Diyos. Kaya naman, may tugon pong hinihingi sa atin upang siya ay makakilos at mapanumbalik tayo sa isang tunay at buhay na pakikipagrelasyon sa Kanya. That if you hear my voice, kapag pinakinggan natin. Kasi po, pag punong-puno tayo ng sarili, punong-puno tayo ng yabang, hindi tayo nakakarinig ng ibang tinig. Ang naririnig natin ay ang tinig ng ating sarili lamang. See, you can never come before the presence of God kung tayo po ay self-centered, kung tayo ay self-conscious, kung tayo ay self-satisfied, maririnig natin ang tinig ng Diyos kung tayo po magbubukas ng ating pintuan ng ating puso at pakikinggan natin ang kanyang tinig. 
and open the door. Give him access into your life. Give him access in your finances. Give him access in, in, in your health. Upang sa gayon, siya po ay makapangusap sa atin. You see, kahit na po buksan natin ang ating puso, di man tayo makikinig, hindi rin natin mararanasan ang pagkilos niya sa ating buhay. So the first requirement for Rigo is that if you hear my voice, first thing you need to do is open your ears and hear his voice. Then open the door of your heart. Let him work his way. Kasi kung hindi po rin tayo nakikinig, paano naman anong saysay ng pagkilos niya sa ating buhay kung sarili din, din lamang na, ng ating sarili o tinig ng ating sarili o sariling diskarte rin ang ating susundin. Then that's the time He will come in. That's the time He will intervene. I will come in and we will share a meal. Ganun po niya kamahal ang Church of Laodicea. Kung saan, oo, in the process, they lost track of their growth in the grace of God. Nawala po yung nadiskaril ang kanilang paglago sa biyaya ng Diyos. Na unti-unti, nagtiwala sa sila sa kanilang sariling kayamanan. Nagtiwala sila sa kanilang sariling kakayanan. Nagtiwala sila sa kanilang sariling pananaw. Then, here is the invitation of the Lord. That He is willing to restore them into a right relationship with God. Now, let me challenge you today na lalo po tayong magpalakas, magpatatag sa biyaya ng Diyos. Na bawat araw, paano tayo lalago sa biyaya ng Diyos? Kilalanin natin ng lahat ng pagkupala sa ating buhay, lahat ng tagumpay sa ating buhay, lahat ng kayamanan sa ating buhay. Galing po ito sa Diyos. And when God requires us to obey His word concerning your health, concerning your healing, concerning your finances, concerning your family, your priority, your career, your business. Because we understand, sapagat alam natin na ito is lahat sa biyaya lamang at pagpapala ng Diyos, we are ready to respond. Tayo po'y handa at mabilis tumugon ng may pagsunod sa kanyang kalooban. James 4, 6, And He gives grace generously. Hindi po magkukulang ang Diyos sa pagkakaloob sa atin ng biyaya. Ito po yung masagana niyang ipinagkakaloob sa atin. As the scriptures say, God opposes the proud but gives grace to the humble. I'll close with this verse to you. Ang reminder lamang po ito sa ating lahat. Ako, ikaw, Pwede, pwede po tayong maging mayabang. Pwede, pwede tayong uh, itaas ang ating sarili, lalo na kapag umaangat ang ating buhay. Tandaan po natin, nang isilang ka sa mundong ito, oo, laking tuwa ng nanay mo, pero wala kang damit. Wala po tayong may pagmamalaki. Ang meron tayo ang buhay natin. Kung ano man ang naidagdag sa buhay natin, pananamit mo, kalusugan mo, kayamanan mo, katalinuhan mo, karir mo, negosyo mo, lahat po ito galing sa Diyos. Tama? At pag tayo nawala sa mundong ibabaw na ito, laking lungkot din ang nanay mo, ano po ang dadalhin niyo? Wala po tayong madadala ni ang katawang lupang ito. May iwan po rito sa lupa. Ang aakyat at haharap sa Panginoon ay ang ating spirit. So, ibig sabihin, the bottom line is that what is really important sa buhay po natin? Ano the things in the natural, hindi po yung financial, hindi po yung worldly accomplishments or achievements, Ang pinakamalaga ay kung paano natin pinalalago ang ating spirit. At ang sinabi po sa salita ng Diyos, kung tayo lamang din ay lalago sa spirito, lumago tayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon. 
So move on to maturity, grow in God's abundant grace. Grace is the key to your eternal security. Naligtas ka sa biyaya ng Diyos, nagkaroon ka ng buhay na walang hanggang sa biyaya po ng Diyos yun. Yung po yung uh, nagsusi, naging susi sa atin, na tayo ay nagkaroon ng buhay na relasyon sa Panginoon. Grace is the key to your sufficiency. Araw-araw, meron tayong pagkukulang, meron tayong kahinaan sa ating buhay, pero ang Diyos ang tumutugon, pumupuno anumang kakulangan sa atin. Lumago ka sa pagtitiwala mo sa Kanya, na anuman ang bagay na kulang, pupuno niya. Anuman ang problema, susolusyon niya. He is our sufficiency in every aspect ng ating buhay. And third, grace is the key to your victory. That's why, Kailangan po na lumago tayo. Huwag sanang sa anumang tagumpay natin. Hari nawa, huwag pong lalaki ang ating ulo. Kapag nag lumobo ang ating finances, tayo po'y pinaunlad ng ating Panginoon. Huwag pong lolobo rin at papasok ang karangyaan sa ating ulo na tayo ay magiging mayabang. Remember, na anuman ang tagumpay natin, ito po'y dahil sa biyaya ng Diyos na kumikilos sa atin. Amen? Now, let's close with our declaration. Reading together. Today, I receive and believe God's word. So I declare, I am healed, I am restored, I am whole, I am strong in the Lord every day and in every way. Dito po, yung I am strong in the Lord, it can be physically strong, it can be financially strong, it can be uh, strong in your career and your business, and in every aspect of our lives. We, it's a will of God that we be strong. Okay? Continue. Today, I stand strong in the Lord and in the power of His might. For He is my refuge and strength in times of trouble. Today, I receive God's perfect peace to guard my heart from any fear or worry, and I choose to rest and trust in the Lord Jesus. Today, I pray for wisdom, guidance, direction, and protection to our government leaders and agencies in solving this health crisis. Today, I plead the blood of Jesus to cover, shield, and protect me and my loved ones from this evil virus. Today, I choose to wait, hope, and put my trust in the Lord so He will energize and refresh me with His strength, both physically and spiritually. Today, I release God's grace, peace, and blessing to the church and to our nation. We shall overcome, we shall prevail. In Jesus' name, everybody said, Amen. Now lift up your hands and we'll close in prayer now. I'd like you to stand up with me now. Stand up with me. Lift up your hands and let's close in prayer. Father, in Jesus' name, salamat o Diyos, sapagkat kami po ay patuloy ngang lalago sa biyaya mo at pagkakilala sa iyo. Sapagkat ito po ang susi sa aming tagumpay, ito ang susi sa aming kasapatan, ito rin ang susi sa aming kaligtasan. Salamat ang marami kung paano sa biyaya mo kami po ay lalalim, titibay at tatatag sa pagkakilala sa iyo. Sa pagkilala na lahat ng bagay na aming tinatamasa, hindi po ito galing sa amin, kundi ito'y galing sa inyo. Salamat po ng marami, Panginoon, lalo kaming tatatag, lalong titibay ang aming pagtitiwala sa iyo na hindi kami magiging mayabang, Hindi kami magtitiwala sa sarili, subalit sa iyo lamang kami mananangan at sa iyo lamang salita ang aming pagsasampalatayanan. Salamat po ng marami. Receive now the blessing of the Lord. Receive His abundant grace in your life, every day of your life, and every situation that you face, the grace of God is sufficient. In Jesus' name, Amen. Now lift up your hands and shout your victory. Jesus, and shout your praise. Hallelujah.
Thank you for joining us in this uh, Believer's Meeting message. Grow in the grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. You are blessed.